హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ న్యూర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో కొన్ని అదిరిపోయే టెక్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను సో దానిలో ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ వచ్చేసి గూగుల్కి సంబంధించిన పేరెంట్ కంపెనీ ఆల్ఫాబీట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక కొత్త రకమైన ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొని రాబోతుంది యాక్చువల్లీ కాలిఫోర్నియాలో ఉండే దోమలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నివారించడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు అన్నట్టు సో మీ అందరికి తెలుసు దోమలు కుట్టడం వల్ల చికెన్ గుని డెంగ్యూ ఇలా రకరకాల వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి కదా సో వాటిని అరికట్టడానికి వీళ్ళు ఒక బ్యాక్టీరియాను వదలబోతున్నారు సో ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు దోమలకి ఒక అలర్ట్ ఇస్తాయి అన్నట్టు మనుషులను కుట్టకుండా తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన పాపులేషన్ అంటే సంతాన ఉత్పత్తి ఏదైతే ఉంటుందో సో అవి కలగకుండా నివారిస్తాయని చెప్తున్నారు సో జనరల్గా అయితే చాలామంది ఓకే అంటున్నారు కొంతమంది ఏంటంటే దీన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇది ప్రక ప్రకృతికి విరుద్ధం అన్నట్టు అంతే కదా మనం ప్రకృతిలో దేనైనా గెలికామనుకోండి అది ఏమొద్ది తిరిగి మనల్ని నాశనం చేస్తుంది సో మన ప్రకృతి చూసుకున్నట్టయితే దేవుడు ప్రతి ఒక్క దాన్ని దేనికి ఒక దాని కోసం క్రియేట్ చేసి ఉంచుతాడు కదా సో అలా కాకుండా మనం దాన్ని ఏమైనా వేలు పెట్టామనుకోండి అది రివర్స్ అయిపోద్ది సో ఎలాగైతే ఇప్పుడు చైనాలో జరిగింది సో ఒక ఇన్సిడెంట్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను చైనాలో ఏం చేశారు అంటే జనాభా పెరిగిపోతుంది అని చెప్పేసి అక్కడ ఒక నియమం తీసుకొచ్చారు ఏంటి అంటే ఒక పిల్లగాళ్ళు పుట్టిస్తే ఏంటి అంటే వాళ్ళకు బహుమతులు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇలాంటి స్టెప్ తీసుకోవడం వల్ల ఏం జరిగింది అంటే ఒక జనరేషన్ మొత్తం కంప్లీట్గా ఆగిపోయింది సో అక్కడ మొత్తం ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు మాత్రమే మిగిలిపోయారు తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక జనరేషన్ మొత్తం ఆగిపోవడం వల్ల మళ్ళీ వాళ్ళే ఒక ప్లాన్ తీసుకొచ్చారు ఏంటంటే ఇద్దరు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒకరు అన్నారు కదా తర్వాత వచ్చేసి ఎవరెవరైతే ఇద్దరు పిల్లలను పుట్టిస్తారు వాళ్ళకు బహుమతులు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఇలాంటి పరిణామాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు అయితే చెప్తున్నారు సో చూద్దాం మరి ఇది ఎంతవరకు సత్ఫలితాలు ఇస్తుంది అనేది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వన్ ప్లస్కి సంబంధించి వన్ ప్లస్ అనేది రెండు వేల ఇరవై వరకు మన ఇండియాలో ఫ్లాగ్షిప్ లెవెల్ స్మార్ట్ టీవీస్ తీసుకొస్తా అని కన్ఫర్మ్ చేసేసింది సో ఇది ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఉంటాయని చెప్తున్నారు ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నుంచి సిక్స్టీ థౌసండ్ వరకు ఉండొచ్చు సో చూద్దాం మరి మన ఇండియాలోకి వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్కి సంబంధించిన ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించి సో దీన్ని ఆపేస్తారు అని చెప్పేసి మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది డిసైడ్ చేసేసుకుంది సో రీజన్ ఏంటి అంటే మీ అందరూ తెలుసు ఎవరైనా వాడితే గూగుల్ క్రోమ్ లేకపోతే ఫైర్ఫాక్స్ ఒపేరా ఇటువంటి వాడుతూ ఉంటారు తప్పిస్తే మైక్రోసాఫ్ట్కి సంబంధించిన ఎడ్ బ్రౌజర్ అయితే ఎవరు వాడరు నాకు నేనైతే ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేయలేదు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే విండోస్ టెన్లో అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది నేను పర్సనల్గా ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసి దాన్ని సెట్ చేసింది లేదు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దాని అంతటా అదే ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయిపోయితే తప్పిస్తే నేనైతే పర్సనల్గా ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయలేదు సో అందుకోసం మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఏం చేయబోతుంది అంటే ఈ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ని ఆపేసేసి దాని బదులు ఇంకొక మంచి బ్రౌజర్ మంచి ఫీచర్స్ ఉండే బ్రౌజర్ దేనికి పోటీ ఇచ్చే విధంగా గూగుల్ క్రోమ్ తర్వాత వచ్చేసి ఫైవ్ ఫాక్స్కి పోటీ ఇచ్చే విధంగా కొత్త బ్రౌజర్ని తీసుకొస్తాను అని చెప్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు ఎక్కువగా ఏ బ్రౌజర్ వాడతారనేది కింద కామెంట్ లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ కి సంబంధించి ఫేస్బుక్ లో ఒక కొత్త ఫీచర్ నేను తీసుకుని రాబోతున్నారు అదేంటి అంటే మనకు లైవ్ లో మనం వీడియో షాపింగ్ చేసుకునే విధంగా ఈ ఫీచర్ రాబోతుంది మెసెంజర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో తీసుకుని రాబోతున్నారట అంటే మనం డైరెక్ట్ కస్టమర్ అంటే షాప్ కీపర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనితో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు లైవ్ గా మాట్లాడేసుకుని అతనితో బార్గెనింగ్ చేసుకుని ఆ వస్తువు నచ్చితే అతను ఏం చేస్తారంటే మనం డెలివరీ చేస్తారన్నట్టు సో ఇటువంటి ఫీచర్ ప్రజెంట్ థాయిలాండ్ లో కొంతమందికి మాత్రం ఇచ్చింది సో ముందు ముందు అన్ని కంట్రీస్కి వస్తుంది కావచ్చు చూద్దాం సో నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మనకు ఫేస్బుక్కి సంబంధించి సో ఫేస్బుక్ సంబంధించిన డేటా లీకేజ్ కేంబ్రిడ్జ్ అనాలిటికా ఏదైతే ఉంటుందో దానికి గాను ఇటలీకి సంబంధించిన ప్రభుత్వం మనకు ఈ ఫేస్బుక్ మీద ఎనభై కోట్ల రూపాయల ఫైన్ వేసింది అన్నట్టు సో మీ అందరు తెలుసు ఏం చేసింది అంటే మనకు సంబంధించిన డేటా తీసుకుని వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకుంది కదా ఫేస్బుక్ సో దాన్ని ఉద్దేశించి సిక్స్ వేసింది అన్నట్టు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి గూగుల్ హ్యాంగ్ అవుట్ గురించి సో మనలో చాలా మంది దీని గురించి వినే ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే ఏంటి అంటే గూగుల్ హ్యాంగ్ అవుట్ ఏదైతే ఉంటుందో టూ థౌసండ్ థర్టీన్లో వచ్చింది మనకు వీడియో కాల్ చేసుకోవచ్చు దీనితోటి సో దీన్ని టూ థౌసండ్ ట్వంటీ కల్లా స్టాప్ చేసేస్తామని గూగుల్ చెప్తుంది సో దీని ప్లేస్లో ఏదైనా ఒక మంచి మెసేజింగ్ యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో నాకు తెలిసి వాట్సాప్ లాంటిది కావచ్చు సో అటువంటిది తీసుకొస్తారని చెప్తున్నారు సో చూద్దాం మరి ఇది ఎప్పటివరకు తీసుకొస్తారు దీనిలో ఎటువంటి ఫీచర్స్ ఉంటాయనేది మనకు ముందు ముందు తెలిసిపోద్ది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నూబియా ఎక్స్ గురించి సో మీ అందరికి తెలుసు ఈ మధ్య ఈ మొబ
సో ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పేసుకోవచ్చు ఆ మనకేంటంటే తెలియని ప్రదేశాలు కూడా తెలుస్తా అని చెప్తున్నా అంతే కాకుండా వీళ్ళు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లో కొన్ని మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా పంపించారట సో అక్కడ మొక్కలు కూడా నాడతారని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చి సామ్సంగ్ సంబంధించి సామ్సంగ్ అనేది ఒక కొత్త పేటెంట్ అనేది ఫైల్ చేసింది సో దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఉండే మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు ఈ పేటెంట్ అనేది చెప్తుంది సో చూద్దాం మరి సామ్సంగ్ అనేది దీన్ని ఎప్పటి వరకు తీసుకొస్తాయి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన కెమెరాస్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే మనకి ఇండిస్ప్లేనే ఉంటుంది అనుకోండి సో చూద్దాం మరి ముందు ముందు వచ్చిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన ప్రైజ్ ఏం పెడతారనేది పేటెంట్ అయితే ఫైల్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియల్మీకి సంబంధించి రియల్మీకి సంబంధించి ఒక కాంటెస్ట్ అనేది నడుస్తుంది సో దీని ప్రకారం ఏంటి అంటే అంటే యాక్చువల్లీ మనకు డిసెంబర్ థర్డ్ రోజు స్టార్ట్ అయిపోయింది డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ కు లాస్ట్ డేట్ లాస్ట్ డేట్ అన్నట్టు సో దీని ద్వారా మీరు ఒక పది లక్షల వరకు గెలుపొందొచ్చు అంట ఒక్కరికే ఇవ్వరు దానిలో ఏంటి అంటే ఒక ఒక టూ ల్యాక్స్ ఒకరికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ అట్లా ఉన్నాయి అన్నట్టు ఒక్కొక్క చాలా రకాల ప్రైజెస్ ఉన్నాయి సో దీనిలో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మనము ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వాల్ పేపర్స్ ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి పంపించడం తర్వాత వచ్చేసి బ్యాక్ కేస్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్యాక్ కేస్ సంబంధించిన రకరకాల డిజైన్స్ చేయడం సో ఇదంతా మీకు డీటెయిల్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తాయి అంటే రియల్మీకి సంబంధించిన సైట్ లో కనిపిస్తాయి సో మీరు ఒకవేళ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఈ కాంటెస్ట్ లో పాల్గొనవచ్చు ఒకసారి రియల్మీకి సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని విజిట్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైంటిస్ట్లు అనే వాళ్ళు ఒక కొత్త రకమైన డివైస్ తీసుకొచ్చారు సో జనరల్ గా అయితే ఏంటి అంటే మనకు సూర్యుడి నుంచి యూవీ కిరణాలు ఏవైతే ఉంటాయి పడుతుంటాయి అల్ట్రా వయోలెట్ కిరణాలు ఓకే సో దాని ద్వారా ఏంటి అంటే మనకు స్కిన్ డిజీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి స్కిన్ క్యాన్సర్ వస్తూ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని గుర్తించడానికి ఒక డివైస్ తీసుకొచ్చారు ఆ డివైస్ కూడా ఎంత ఉంది అంటే చాలా చిన్నగా ఉంది ఓకే సో ఈ డివైస్ ఏంటి అంటే మనకు అలర్ట్ చేస్తాయి అన్నట్టు ఆ యూవీ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎంత డేంజర్ ఉన్నాయో ఎంత పర్సెంటేజ్ పడుతున్నాయో అవన్నీ మనం చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఏంటి అంటే ఈ డివైస్ అనేది వితౌట్ బ్యాటరీ ఉంటుంది అంటే దానికి బ్యాటరీ ఉంటుంది లైఫ్ లాంగ్ పనిచేస్తుంది అంతేకాకుండా మనకి వాటర్ ప్రూఫ్ అన్ని రకాల ప్రూఫ్స్ అన్న ప్రూఫ్ గా పనిచేస్తుంది ఉంటుంది ప్లస్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అన్నట్టు సో దీన్ని మనం వైర్లెస్లీ మొబైల్ తోటి కనెక్ట్ చేసుకుని మా డాటా ఏదైతే ఉంటుందో యూవీ కిరణాలకు సంబంధించిన డాటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ కాకపోతే మార్కెట్ లో ఎప్పుడు వస్తాయి మనకు ముందు ముందు తెలిసిపోద్ది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నోకియా నైన్ ప్యూర్ వ్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి సో ఈ మొబైల్ అనేది మనకి ఈ ఇయర్ లాంచ్ అవుతుందని చెప్పారు కదా కాకపోతే ఇయర్ లాంచ్ అవ్వట్లేదు అట నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ కల్లా ఈ మొబైల్ లాంచ్ చేస్తారని చెప్తున్నారు సో మీ అందరికి తెలిసింది ఇది ఏంటంటే మనకు పెంటా కెమెరాస్ అంటే ఫైవ్ కెమెరాస్ బ్యాక్ సైడ్ లో ఉండబోతున్న మొబైల్ అన్నట్టు సో చు అంటే దీన్ని ఆపేయడానికి రీజన్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే దానిలో ప్రైమరీ కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేసిన ఫొటోస్ అనేవి అవన్నీ క్లారిటీతో రావట్లేదు అందుకోసమే సో దాంట్లో ఉన్న లోపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సరి చేస్తూ నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా మొబైల్ తీసుకొస్తారని చెప్తున్నారు సో చూద్దాం మరి వచ్చిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన ఫొటోస్ అనేవి ఎంత బాగుంటాయి అనేది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు కదా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి అవెంజర్స్ గురించి సో ఇవాళ దానికి సంబంధించిన ట్రైలర్ అనేది ఒకటి రిలీజ్ చేశారు కదా సో దాన్ని రిలీజ్ చేసిన ఒకటే రోజు థర్టీ ఎయిట్ మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయని చెప్తున్నారు సో నా ఫేవరెట్ మూవీ నేనైతే ఐరన్ మ్యాన్ కి సంబంధించి స్పైడర్ మ్యాన్ సంబంధించి అంటే సూపర్ హీరోస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికి సంబంధించిన మూవీస్ అనేవి చూస్తూ ఉంటాను సో దీనికి సంబంధించిన ఒక ట్రైలర్ అనేది రిలీజ్ చేసేసారు దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఇది థర్టీ ఎయిట్ మిలియన్ వ్యూస్ ని పొందింది సో ఏ వచ్చిన ఇన్ఫినిటీ వార్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కంటిన్యూషన్ అన్నట్టు సో దీనిలో ఏంటంటే మనకు తానస్ ఏదైతే ఉన్నాడో అతను సగం దేశ సగం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసేసాడు కదా సో తర్వాత దాంట్లో మిగిలిపోయిన వాళ్ళని చూపించుకుంటూ ఈ ట్రైలర్ అనేది ఉంది సో దీనికి ఎండ్ గేమ్ అనే పేరుతోటి ఈ ట్రైలర్ ని తీసుకొచ్చారు సో మనకి ఇదేంటంటే ఏప్రిల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ వరకు వస్తాయని చెప్తున్నారు చూద్దాం మరి ఈ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎన్ని కలెక్షన్స్ రాబడుతుంది అనేది సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ సూపర్ హీరోస్ లో మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు అనేది కింద కామెంట్ లో రాయండి సో మరి ఇది ఇవాళ వీడియోలో మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్